È stata una serata lunga quella che abbiamo vissuto ieri sera a San Siro, più di due ore di football e poi il Milan si è preso un altro risultato positivo, si è preso la semifinale di Coppa Italia, ha piegato il Torino recuperandolo all'ultimo e poi facendolo fuori durante i tempi supplementari, un risultato che ha portato conferme sotto tutti i punti di vista, ha portato anche eh, l'esempio, la visione della necessità eh, di migliorare ancora alcune cose, un risultato da analizzare anche eh, in ottica granata perché era una serata molto particolare per il Torino dopo quello che è successo sabato sera lo 0 a 7 contro l'Atalanta una serata appunto lunga adesso ne svilupperemo tutti i temi però voglio partire proprio dall'inizio voglio partire eh, dal momento emotivamente più forte della serata di San Siro ovvero l'omaggio alla leggenda a Kobe Bryant eh, è stato un omaggio ben fatto è stato una partecipazione veramente globale, eravamo tutti eh, presi e compresi in eh, questo momento, un momento ovviamente di dolore per lo sconcerto del eh, modo eh, in cui Kobe Bryant eh, è venuto a mancare, lui, sua figlia, l'amica di sua figlia, tutte le persone che erano eh, presenti e che sono state vittime di questo incidente, perché poi chiaramente eh, la grande figura catalizza le attenzioni, ma è stata eh, una tragedia eh, più allargata. Al di là di questo, eh, vi, voglio, vi voglio dare la mia sensazione veloce, io non, non sono tanto tipo eh, da eh, partecipare, pubblicamente a questi eh, momenti che invece attirano eh, tanti commenti, magari anche qualche sottolineatura in meno del dovuto in eh, certi casi, ma ripeto, eh, non voglio eh, scendere tanto su questo campo, voglio raccontarvi il mio momento eh, di ricordo di Kobe Bryant eh, all'interno dello Stadio San Siro. Io l'ho vissuto eh, con il sorriso eh, più che con il dolore, perché? Perché lo sport è una cosa unica, per tanti versi lo sport rende immortali le proprie leggende, chi si è dedicato totalmente con il massimo del talento e la massima applicazione eh, alla pratica sportiva e soprattutto lo sport fa una cosa che eh, praticamente nient'altro riesce a fare, ovvero realizza i sogni ti fa sognare lo sport e ti fa vedere che i sogni possono essere realtà. Per questo l'ho vissuto con il sorriso, ricordando eh, i miei momenti legati a Kobe Bryant. Io sono un appassionato di pallacanestro, eh, forse più di basket europeo, di basket anche italiano. Qualche anno fa andavo anche spesso a vedere la squadra della mia città, Pavia, eh, e ho sempre seguito l'Eurolega, ho sempre seguito il nostro campionato, più che l'NBA. Però Kobe Bryant era Kobe Bryant, per me ragazzino, per i miei amici, per tutte le persone appassionate di basket, ci sono dei momenti legati alla magia sparsa da Kobe Bryant sui parchi americani e non solo. Per cui in quel momento io ho ricordato me qualche anno fa, vedendo giocare Kobe Bryant completamente stupefatto dalla sua straordinaria arte sportiva. E dunque voglio partire da questo, voglio presentarmi questo eh, mio feeling eh, in un eh, momento in cui veramente c'è stata tanta unione, tutte le persone presenti eh, a San Siro erano unite nel ricordo e nella celebrazione di uno eh, sportivo eterno. Questo è lo sport, questo è l'approccio che bisogna avere, questo è il bello, seppur tirato fuori da una tragedia, che eh, le nostre passioni, il nostro amore per lo sport appunto ci deve portare. Veniamo alla partita, è finita 4 a 2 per il Milan, è stato un trionfo, un'altra apoteosi per San Siro, è stato un altro risultato che il Milan si è preso all'ultimo secondo, perché il Torino era in vantaggio fino al 91esimo, fino eh, all'inizio dei 5 minuti di recupero decretati eh, dall'arbitro Pasqua, poi un risultato che il Milan ha enormemente legittimato nel corso dei supplementari, ma lo aveva fatto fondamentalmente anche prima all'interno dei 90 minuti, è un'altra vittoria di carattere, perché come contro l'Udinese il Milan è arrivato alla fine, anche come contro il Brescia in una partita estremamente invischiata il Milan è venuto fuori alla distanza e si è preso il risultato, e direi che questo carattere è la prima cosa da sottolineare, anche perché è una novità lampante rispetto alla prima parte di stagione, eh, quando si osservava spesso una squadra eh, con poche idee, con poche capacità di realizzarle, ma soprattutto eh, senza grande spirito, con eh, debolezza mentale e temperamentale, mentre adesso 
spesso il Milan ci crede, il Milan va, il Milan commette degli errori, perché ieri sera ha creato tanto, è una squadra che produce tecnicamente, ma ha anche sprecato diverse occasioni, però eh, il Milan non molla e arriva, altrimenti eh, non avrebbe trovato un altro risultato utile. Ed è chiaramente una eh, situazione eh, caratteriale che eh, si è venuta a creare dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Questa è una cosa eh, palpabile, frequentando l'ambiente Milan, anche all'interno dello stadio. Quando Ibrahimovic si è alzato per eh, andarsi a scaldare, c'è stato un fremito totale. Quando è entrato c'è stata la convinzione da parte di tutti che eh, fosse arrivato il momento di prendersi la partita. Ibrahimovic ha catalizzato energie e le ha portate a disposizione della squadra. Tutti si aspettano il suo grande colpo, tutti si aspettano la sua magia. C'è stato a un certo punto eh, Ibrahimovic che si è eh, preparato a battere un calcio di punizione da una quarantina di metri. Tutti erano convinti che avrebbe tirato e avrebbe segnato e questa energia è una cosa che poi si traduce sul campo. Anche se Zlatan Ibrahimovic, se vogliamo mh, giudicare la sua prestazione sul piano meramente eh, tecnico, sì, ha segnato il gol del 4-2, sì, ha spalancato le braccia eh, sotto la sud come sognava di fare eh, da tempo, eh, però si è anche divorato il possibile 3-2 appena dopo eh, il pareggio di Cialanoglu ancora nei tempi regolamentari. Eh, Deve, deve un po' entrare in forma, mettiamola eh, su questo piano, però l'importanza di Ibrahimovic è capitale e, ripeto, si respira in ogni secondo passato eh, sulle tribune dello stadio del Milan. Questa è una eh, novità fondamentale e questa direi che è proprio la base su cui il Milan ha costruito questa svolta. Poi eh, ci sono delle conferme, delle conferme arrivate da parte eh, di due giocatori eh, che sono completamente rinati nell'ultimo periodo. Uno è Rebic. Rebic ha giocato eh, un'altra partita estremamente intensa, estremamente produttiva. Ha rischiato anche grosso eh, su quell'episodio che Mazzarri eh, ha ehm, sottolineato attaccando il direttore di gara. Ehm, ha rischiato, ha rischiato grosso ante Rebic e lì poteva eh, cambiare la partita. Però è un giocatore che in questo momento eh, sta dando. È difficile da tenere fuori, ma forse mi verrebbe da dire paradossalmente è necessario tenerlo fuori, sfruttare questa sua carica, perché Rebic entrando a partita in corso, prima ancora eh, che giocando da titolare, eh, penso possa eh, dare grandi possibilità intanto a Pioli di cambiare la partita e eh, grandi impulsi, quegli impulsi che continua a dare Samu Castiglieco. Samu Castiglieco è giocatore, soprattutto Samu Castiglieco adesso trasuda voglia di essere protagonista, eh, si dà da fare sulla fascia, eh, è sempre un acceleratore di gioco. Eh, Oltretutto sta anche un po' variando il suo gioco perché ieri sera l'ho visto anche eh, andare sul destro più di una volta e non sempre rientrare sul mancino, ma è questo ciò di cui ha bisogno il Milan, giocatori eh, fomentati, giocatori eh, che eh, vanno all'assalto, magari a testa bassa, magari a volte anche in maniera confusionaria, magari anche sbagliando qualcosa ma la svolta, lo ribadisco ancora, si percepisce soprattutto su questo piano. Poi l'altra conferma è arrivata dal fatto eh, che in questo momento il Milan ha, diciamo, un blocco di titolari e delle alternative, alcune delle quali efficaci, perché ad esempio eh, la partita l'ha aperta a Bonaventura con un eh, bel inserimento, poi però la partita l'ha ripresa Cialanoglu e in questo momento, se parliamo di ballottaggio per questo ruolo eh, di esterno sinistro nel 4-4-2, ma io continuo eh, a dirvi che non è un 4-4-2 canonico, bensì un sistema di gioco eh, basato su delle dinamiche mh, studiate ad hoc. Cialanoglu è entrato addirittura per fare il centrocampista centrale, eh, perché in quel momento il Milan era sotto e, e eh, Pioli ha sbilanciato la squadra eh, praticamente schierando quattro punte in linea, perché attaccava a quattro il Milan con eh, Ibrahimovic e Leao, più Rebic e Castiglieco sugli esterni e Cialanoglu a rimorchio, quattro punte e un trequartista che il Torino non è, riusciti, cioè non è riuscito a respingere eh, questo contingente. Però dicevo, ecco, Bonaventura ha aperto la partita, ma Cialanoglu è entrato dalla panchina e l'ha decisa trovando con quel tiro deviato eh, da Gigi il gol del 2-2 in pieno recupero e poi con eh, quel gran sinistro incrociato il gol del 3-2 che ha chiuso completamente la contesa prima eh, del tocco eh, estatico eh, di eh, Zlatan Ibrahimovic. Ecco, Cialanoglu, Ibrahimovic, Leao, 
Leao ha avuto un'altra presenza, eh, testimoni di grande crescita sul piano della focalizzazione, della partecipazione, quando sgasa Leao eh, è, è praticamente imprendibile, salta costantemente l'uomo, a dribbling, a sterzata, è il giocatore più talentuoso della squadra del Milan e comincia ad essere un giocatore anche partecipativo, un giocatore applicato, eh, ha appoggiato perfettamente il pallone servendo l'assist per il gol di Ibrahimovic, Leao in questo momento è intoccabile, è una eh, risorsa che si sta moltiplicando e vista la caratura della risorsa, visti i valori che può presentare il portoghese, stiamo parlando di un giocatore che può fare veramente, veramente tanta strada. C'è anche un neo in questo Milan ed è quello legato agli esuberi pesanti. È un Milan che adesso, eh, presa la tranquillità dei risultati, conquistata una semifinale di Coppa Italia che può far sognare, deve chiudere il mercato. Eh, Suso eh, è ormai verso il Siviglia, anche Rodriguez eh, sembra eh, già mh, in uscita in modo pressoché ufficiale, rimangono due casi. Uno quello di Piontek, Piontek è partito titolare contro il Torino, eh, ha giocato una gara sfiduciata, una gara negativa, ha subito i fischi di San Siro anche nel momento eh, in cui ha lasciato il campo e Piontek è un problema. Eh, Piontek eh, in questo Milan sta facendo veramente tanta difficoltà. Al momento io lo indicherei come la quarta punta è vero che eh, ci sono delle necessità nel chiudere l'operazione, necessità economiche e che è difficile eh, poterle mh, soddisfare specialmente in questi ultimissimi giorni di mercato però eh, Pionte che è un problema e dopo quello che è successo la settimana scorsa diventa un problema anche Pachetà eh, perché eh, Pachetà si è praticamente tolto di squadra eh, è in grande difficoltà mentale ho sentito parlare, si è paventata questa possibilità di scambio con Bernardeschi, sarebbe una bomba del finale di mercato, non so quanto il Milan andrebbe eh, a guadagnarci, però queste sono situazioni da risolvere in questi giorni prima di tornare con la testa al campionato e alla partita contro il Verona che non sarà per nulla facile per una squadra che deve comunque aumentare il proprio grado di equilibrio che deve trovare una soluzione alla squalifica di Benasser. Benasser è un giocatore fondamentale eh, ha giocato un'altra eh, partita di spessore anche se devo dirvi che, che sia sì, entrato bene eh, che sia sì, ha dato quella palla incrociata sul contropiede di Cialanoglu per il 3-2 che è la palla di un giocatore eh, che è mh, molto in partita mentalmente e ha le possibilità tecniche per poterla spaccare la partita però senza bene contro una formazione come il Verona sarà una eh, domenica impegnativa per il Milan a San Siro. Vengo all'analisi del Torino. Eh, il Torino ha dato una risposta perché, ripeto, dopo quello che è successo sabato sera, dopo il 7-0 incassato dall'Atalanta, eh, una delle eh, figure peggiori nella storia eh, di questo club, con tanti riflessi, la contestazione, la posizione di Mazzarri, eh, l'interrogativo su tanti giocatori, eh, quando perdi 7-0 una partita eh, veramente trema il mondo e la eh, possibilità di sprofondare, di vivere un'altra serata da forche caudine a San Siro era molto forte, soprattutto dopo che il Toro è andato in svantaggio eh, abbastanza presto nella partita. Invece, quantomeno sul piano caratteriale una reazione c'è stata. Il Torino non solo è rimasto in partita, ma l'ha quasi vinta questa partita con una insolita doppietta di Bremer, molto bravo eh, a finalizzare l'unico contropiede fatto dal Torino nel primo tempo, perché è stata l'unica azione prodotta dal Granata, un assist di Verde in profondità e il tocco da brasiliano eh, di Bremer, e poi addirittura eh, a 20 dalla fine, quell'incursione su calcio di punizione che ha creato il sogno, poi trasformatosi molto crudelmente in incubo per eh, la gente del Torino, anche perché quel tiro di eh, Cialanoglu deviato da Gigi ha messo fuori causa Sirigu e eh, veramente lì la cosa era quasi fatta. Però non è che il Torino abbia giocato una partita così vigorosa, è stata una partita difensiva, una partita in cui si cercava di andare in contropiede, ci sono stati parecchi errori, il solito sacrificio estenuante chiesto a Belotti che fondamentalmente ha fatto l'ala, perché ieri sera il Torino nella sua eh, conformazione primaria aveva eh, Berenguer quasi come punta centrale, Belotti e Verdi eh, come esterni, è un lavoro di sacrificio enorme per eh, il capitano del Toro. E eh, ok, il Torino può ripartire da questa serata in cui eh, ha messo in difficoltà senza dubbio il Milan, però rimangono secondo me eh, degli eh, interrogativi eh, piuttosto forti e eh, delle situazioni che eh, continuano ad essere enormemente negative. 
La prima riguarda la difesa. Eh, il Torino gioca stabilmente con una difesa a 5, però continua a subire tantissimo. Ha preso ancora 4 gol all'interno dei 120 minuti e avrebbero potuto essere almeno il doppio, perché eh, se quel monumento che si chiama Salvatore Sirigo non avesse ancora calato 4, 5, 6 paratissime, il Torino sarebbe andato a bagno molto prima e avrebbe trovato un'altra serata con tanti tanti gol eh, al passivo, perché le occasioni sono state soprattutto per il Milan, per cui Sirigu eh, è davvero eh, un qualcosa di straordinario in questo momento. E eh, la cosa che eh, più mi eh, perplime e mi sconcerta quando vedo giocare il Torino è che appunto ha una difesa molto folta, una difesa che nella scorsa stagione era un grande punto di forza, non solo i tre centrali, ma la fase difensiva in generale del Torino, che adesso invece è spesso passiva e soprattutto non marca all'interno dell'area di rigore. I difensori del Torino non marcano all'interno dell'area e questo è eh, un qualcosa di incredibile. Eh, non so eh, dove sia l'origine del problema, se ci siano delle distrazioni, se ci siano dei giocatori che devono maturare, questo mi sembra eh, un po' difficile, eh, se non ci sia la giusta cura da parte dell'allenatore, questo mi sembra ancora più difficile conoscendo la maniacalità di Mazzarri nelle situazioni difensive, però eh, andate a vedere le immagini dei gol presi dal Torino durante tutta la stagione e anche non solo dei gol perché appunto ripeto le parate di Sirigo certe imprecisioni eh, da parte degli attaccanti il Torino dentro all'area di rigore subisce in maniera incredibile realmente incredibile e infatti i gol al passivo sono sempre tantissimi L'altra situazione legata al Toro è quella di un mercato che continua ad essere difficile da comprendere perché il Torino eh, si è presentato contro l'Atalanta e anche contro il Milan con la rosa veramente ridotta all'osso, ok? Ci sono delle assenze, eh, ci sono delle squalifiche, ci sono eh, degli infortuni, ci sono dei giocatori che forse sono stati messi un attimo da parte, però eh, avere un'emergenza del genere in situazione di mercato aperto è un qualcosa di particolare ma il Torino fin qui il mercato l'ho usato eh, quasi esclusivamente in uscita eh, perché eh, Bonifazio è andato alla SPAL Iago ha fatto le eh, visite mediche col Genoa e questa è una cosa abbastanza particolare perché mi sembra che il Torino sulla tre quarti abbia un problema piuttosto significativo, una tre quarti molto leggera per quelle che sono le necessità del calcio di massimo livello. Berenguer ogni tanto dà qualche flash ma spesso nella partita è in difficoltà sul piano dell'incisività e Verdi finora è stato un acquisto flop. È vero che ha del tempo davanti, è vero che il finale di stagione può ribaltare qualsiasi tipo di giudizio però fin qui Verdi al Torino ha portato veramente poco per il eh, volume, per eh, la dimensione dell'investimento che è stato fatto. Allora, o Iago Falche ha dei problemi fisici difficili da risolvere, o è successo qualcosa, oppure eh, darlo in prestito secco al Genoa è una situazione particolare, eh, così come eh, si sta parlando della possibilità che esca Parigini, un giocatore che ha eh, delle traversie contrattuali, però, eh, ripeto, in, una, eh, in un attacco in cui sono veramente eh, minime le risorse, è entrato ancora Millico contro il Milan, che è un ragazzo che sta dando eh, segnali di voglia e di energia, ma è un ragazzo ancora molto giovane e acerbo. Zazza è infortunato, ma è anche in uscita. Eh, il Torino ha veramente poche, poche risorse, anche a centrocampo. La squadra è spolpata, ok, l'infortunio di Baselli, eh, però eh, Meite, quando è entrato contro l'Atalanta, in generale in tutta eh, la stagione, non ha dato... La la sensazione di essere un pilastro su cui eh, costruire. Rincone è un giocatore che dà sempre molto sacrificio, eh, però spesso si ritrova anche da solo a dover sostenere i venti. Lukic è un ragazzo di temperamento, è un ragazzo che ha anche qualche cosa da offrire, ma è un ragazzo che agonisticamente deve imparare anche un filo a gestirsi. Il centrocampo eh, ha la coperta corta. Eh, ieri sera è entrato Lianco eh, a fare dei minuti in mezzo al campo in un ruolo che assolutamente non è suo, così come era entrato contro l'Atalanta a fare il terzino sinistro. È importante aver recuperato un giocatore del genere per il Torino perché è un giocatore eh, sul quale si può puntare se sta bene, visti i problemi fisici che ha avuto eh, negli ultimi tempi, tempi anche piuttosto lunghi, però sono state chiaramente delle eh, mosse per tamponare in un momento in cui la partita fondamentalmente era anche finita, però il Torino ha bisogno di mercato in entrata, eh, ha bisogno di migliorare la sua rosa, ha bisogno di allungare il roster, ha bisogno eh, di alzare l'asticella, eh, altrimenti è molto difficile che questa stagione possa essere in qualche modo recuperata, anche se ora le decisioni da prendere sono tante a partire eh, dalla posizione dell'allenatore. 
Queste tutte le cose che mi sono portato eh, fuori ieri sera eh, da San Siro, aspetto i vostri commenti, aspetto i vostri riscontri, vi dico, eh, torneremo a parlare di Coppa Italia perché stasera eh, c'è il match fra eh, la Fiorentina e l'Inter per completare il quadro delle semifinali, anche dell'Inter bisognerà eh, parlare perché insomma è arrivato Eriksen e cambiano diverse cose, eh, si parlerà tanto di mercato, eh, vi voglio parlare della Roma in questi giorni eh, che ha dato eh, una virata latina con eh, l'acquisto eh, dei due spagnoli più eh, i bagnes, eh, insomma c'è anche da parlare del calcestero perché si sta giocando eh, la Coppa del Rey, si stanno giocando le semifinali di Coppa di Lega e la Stone Villa ieri sera eh, si è presa proprio di imperio all'ultimo secondo eh, la possibilità di andare a Wembley ad affrontare la vincente del derby di Manchester che si gioca stasera, insomma. Abbiamo veramente tanti appuntamenti di fronte a noi. Io aspetto i vostri riscontri, aspetto eh, i vostri segnali di gradimento, aspetto i vostri commenti e vi dico, come sempre, ci vediamo prestissimo.